हेलो एवरीवन बिफोर गोइंग टू द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग लेक्चर्स ठीक है एंड जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे अच्छा फील होगा क्योंकि मुझे लगेगा कि आई एम डूइंग गुड एंड इट इज़ हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ आई विल स्टार्ट द लेक्चर तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहा था क्या था अप टू द विच पार्ट मेन्स्ट्रेशन साइकिल जस्ट स्टार्ट ही किया था ठीक है तो उस मेन्स्ट्रेशन में हम लोगों ने क्या बोला था डेफिनेशन ऑफ द मेन्स्ट्रेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेज ऑफ मेन्स्ट्रेशन साइकिल तो यहाँ पे अगर देखो इस लेक्चर में हम लोग मैं कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस करूँगा यहाँ पे अगर देखो मेन्स्ट्रेशन साइकिल इन डिटेल्स देन मेनोपोज मैंस्ट्रियल डिजॉर्डर एंड फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है इसमें हम कौन सा डिस्कस करेंगे द टोटल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्लियर तो ये हो गया फोर कॉन्टेंट ऑफ दिस लेक्चर तो यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आई स्टार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था व्हाट आर द डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल देर आर फोर फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो क्या क्या था मैंस्ट्रियल फेज फॉलिकुलर फेज ओवलेटरी फेज एंड लूटियल फेज तो देर आर फोर डिफरेंट फेजेज ऑफ मैंस्ट्रुएशन साइकिल क्लियर तो फर्स्ट फेज क्या है फर्स्ट फेज इज द मैंस्ट्रुएशन साइकिल तो यहाँ पे अगर देखो मैंस्ट्रुएशन मैंस्ट्रुअल साइकिल अगर देखो इट इज़ द पीरियड ऑफ ब्लीडिंग सिंपल वर्ड में अगर जाओ वॉट इज मैंस्ट्रुअल फेज इट इज़ द पीरियड ऑफ ब्लीडिंग तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है देखो दिस फेज इज स्टार्ट ऑन ट्वेंटी डे ऑफ द साइकिल एंड लास्ट फॉर अबाउट फोर डेज मतलब अट्ठाईस दिन से स्टार्ट होता है और इट लास्ट फॉर फोर डेज कभी कभी फाइव डेज भी हो सकता है तो ये इट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है देखो इट स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम द ट्वेंटी डे ऑफ द साइकिल एंड इट लास्ट फॉर अबाउट फोर डेज ठीक है दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो दिस फेज इज कैरेक्टराइज बाई ब्लीडिंग मैंने पहले भी बोल दिया था मेन्स्ट्रियल फेज मतलब क्या है जिसमें ब्लीडिंग होता है तो दिस फेज इज कैरेक्टराइज बाई ब्लीडिंग ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरास यूटेरास क्लियर इसमें क्या होता है इट इज कैरेक्टराइज बाई ब्लीडिंग मतलब ब्लड रिलीज होता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरास एंडोमेट्रियम क्या था इट इज द इनर मोस्ट वाल ऑफ यूटेरास ठीक है तो यूटेराइन वाल जो है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरास जब ब्रेक होता है या फिर डिजेनरेट होता है तब यह ब्लीडिंग होता है एंड दिस ब्लीडिंग इज नोन एज मैंस्ट्रियल ब्लीडिंग क्लियर अब ये कैसे होता है देखो ड्यूरिंग दिस फेज सिक्रेशन ऑफ एल एच हॉर्मोन एल एच हॉर्मोन का फुल फॉर्म क्या था मैंने पहले भी डिस्कस किया था व्हाट इज एल एच हॉर्मोन ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन एट दिस स्टेज एल एच हॉर्मोन इज रिड्यूस्ड व्हिच रिजल्ट्स इन डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पास लूटियम ठीक है एल एच हॉर्मोन इज रिड्यूस्ड व्हिच रिजल्ट्स इन डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पास लूटियम ये लास्ट में इसका मैं जो सस्पेंस है उसको क्लियर करूँगा एल एच हॉर्मोन रिड्यूस क्यों होता है और कैसे डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पास लुटियम होता है ठीक है तो ड्यूरिंग दिस फेज सिक्रेशन ऑफ एल एच हॉर्मोन इज रिड्यूस्ड एल एच हॉर्मोन का सिक्रेशन कम होता है इससे क्या होता है कॉर्पास लुटियम जो है कॉर्पास लुटियम डिजेनरेट हो जाता है तो कॉर्पास लुटियम डिजेनरेट होने से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्लियर एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है दिस इज द हॉर्मोन विच यूज टू मेंटेन द वाल ऑफ एंडोमेट्रियम ठीक है तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूँगा जब एल एच हॉर्मोन कम होगा तो किसका डिजेनरेशन स्टार्ट होगा कॉर्पास लुटियम का अगर कॉर्पास लुटियम डिजेनरेट होता है इससे क्या होगा सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड तो उससे क्या होगा एंडोमेट्रियम का जो वाल जो है विच विल बी विच विल नॉट मेंटेन प्रॉपरली एज ए रिजल्ट क्या होगा ब्रेक डाउन ऑफ और ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस वी ऑकर्स तो इससे क्या होता है ब्लीडिंग होता है ठीक है फिर से मैं रिपीट करूँगा बिकॉज दिस मैंस्ट्रोल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना फर्स्ट पेज में मैंने क्या बोला था इट स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी एथ डे ऑफ द साइकिल एंड लास्ट फॉर अबाउट फोर डेज ठीक है सेकेंड फेज में मैंने क्या लिखा था इट इज कैरेक्टराइज बाई ब्लीडिंग मैंस्ट्रोल ब्लीडिंग बोला जाता है इसको इट इज कैरेक्टराइज बाई ब्लीडिंग ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरास ठीक है एंडोमेट्रियम ऑफ मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका ब्रिक ब्रिक होता है एंडोमेट्रियम मीन्स इट इज द इनर मोस्ट वाल ऑफ यूटेरास ठीक है जब ये ब्रेक होता है तब जाके ब्लीडिंग स्टार्ट होता है अब ये कैसे होता है ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है सिक्रेशन ऑफ एल एच हॉर्मोन 
इज रिड्यूस्ड एल एच हॉर्मोन कहाँ से रिलीज रिलीज होता है इट इज ए गोनाडियल हॉर्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटर ठीक है जो जाके किसको स्टिमुलेट करता है इट यूज टू स्टिमुलेट कॉर्पास लोटियम तो एल एच हॉर्मोन जाके किसको स्टिमुलेट करेगा कॉर्पास लोटियम को तो यहाँ पे देखो एल एच हॉर्मोन अगर एल एच हॉर्मोन का सिक्रेशन अगर कम होता है तो तब कम होने से क्या होगा इस एल एच हॉर्मोन इज नॉट एबल टू स्टिमुलेट कॉर्पास लोटियम और कॉर्पास लोटियम अगर स्टिमुलेट नहीं होता तो उससे क्या होता क्या होगा सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टर हॉर्मोन इज डिक्रीज उससे क्या होगा वाल ऑफ एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन नहीं होगा एज ए रिजल्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑकर्स एंड एलोंग विद दिस ब्रेकिंग डाउन इससे क्या होता है ब्लीडिंग होता है विच इज कॉल्ड मैंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्लियर तो दिस वन इज मैंस्ट्रुअल फेज तो इस फेज को जब जितना भी फेजेज है मैंस्ट्रुएशन साइकिल का अच्छे से धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही तुम लोगों को तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन हो सकता है ठीक है तो ये हुआ मेंस्ट्रुअल फेज सेकेंड वन इज फोलिकुलर फेज क्लियर फोलिकल्स मतलब फोलिकल के साथ रिलेटेड रिलेटेड है दिस फेज विच इज कॉल्ड एज फोलिकुलर फेज तो यहाँ पे अगर देखो दिस फेज ओकर्स फ्रॉम सिक्स टू थर्टीन टू फोर्टीन डेज ठीक है मतलब छः दिन से मतलब यहाँ पे देखो लास्ट मेंस्ट्रुएशन फेज का मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था अट्ठाईस से अप टू फोर डेज और लास्ट फोर फोर टू फाइव डेज देन ये जो फोलिकुलर फेज है आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज ये स्टार्ट होता है तो दिस फेज ओकर्स फ्रॉम सिक्स टू थर्टीन और फोर्टीन डेज ऑफ द साइकिल मतलब छः से लेके थर्टीन डेज मतलब तेरह दिन तक इसका फेज होता है तो इसमें क्या होता है देखो इट इज़ ऑलरेडी नॉन एज फोलिकुलर फेज मतलब इसमें फोलिकल्स के साथ कुछ रिलेशन है तो यहाँ पे देखो एट दिस स्टेज एफ एस एच हॉर्मोन स्टिमुलेट ओवर एन फोलिकुल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन सिंपल चीज़ है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो एफ एस एच हॉर्मोन एफ एस एच हॉर्मोन इज ऑल्सो द गोनाडियल हॉर्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी तो एफ एस एच हॉर्मोन का फुल फॉर्म क्या था नाम ही देखो उसका फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन मतलब ये फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो एट दिस स्टेज एफ एस एच हॉर्मोन स्टिमुलेट्स ओवरियन फोलिकल्स टू सीक्रेट एस्ट्रोजन फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट किसको करेगा ओवरियन फोलिकल को टू सीक्रेट एस्ट्रोजन मतलब इस फोलिकुलर फेज में क्या होता है जो ग्राफियन फोलिकल जो है ग्राफियन फोलिकल मेच्योर हो जाता है एंड इससे क्या सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन हॉर्मोन नाउ यहाँ पे एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है देखो दिस एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलीफरेशन ऑफ वाल ऑफ एंडोमेट्रिया ठीक है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन दिस एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलीफरेशन ऑफ वाल ऑफ एंडोमेट्रिया मतलब एंडोमेट्रियल वाल जो है उसका ग्रोथ स्टिमुलेट करता है दस ऑल्सो नोन एज प्रोलीफारिटी फेज इसीलिए फोलिकुलर फेज को और एक नाम दिया गया है उसको क्या बोला जाता है डिस कॉल्ड एज प्रोलीफारिटी फेज क्लियर तो फिर से मैं रिपीट करूँगा इट स्टार्ट फ्रॉम सिक्स या फिर सिक्स टू थर्टीन और फोर्टीन डेज ऑफ द ट्वेंटी डेज साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल सेकेंड अगर देखो इस स्टेज में एफ एस एच हॉर्मोन जो है सिक्रेट होता है कहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से टू स्टिमुलेट द फोलिकुलर सेल्स तो इससे क्या होता है ग्राफियन फोलिकुल मेच्योर हो जाता है एंड वन दिस ग्राफियन ग्राफियन फोलिकुल मेच्योर ग्राफियन मोलिकुल फोलिकल ग्राफियन फोलिकुल सीक्रेट ओस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन हॉर्मोन ठीक है नाउ दिस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एस्ट्रोजन दिस एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोलीफरेशन ऑफ वाल ऑफ एंडोमेट्रियम मतलब ये किसको स्टिमुलेट करेगा प्रोलीफरेशन मतलब ग्रोथ ऑफ द वाल ऑफ एंडोमेट्रियम एंड दस दिस फेज इज नोन एज प्रोलीफरेटिव फेज क्लियर तो ये हो गया दो फेजेज ऑफ मेन्स्ट्रियल मेन्स्ट्रेशन साइकिल फर्स्ट वन इज मेन्स्ट्रियल फेज सेकेंड वन इज फॉलिकुलर फेज क्लियर तो ये हो गया सेकेंड फेज ऑफ द मेन्स्ट्रेशन साइकिल सेकेंड थर्ड वन इज अगर देखो विच इज द ओवुलेटरी फेज ओवुलेटरी मतलब जिसमें ओवुलेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है देखो इट इज़ वेरी की पॉइंट एट दिस स्टेज लेवल ऑफ एफ एस एच एन एल एच मतलब फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन का जो लेवल जो है सडनली एट द पिक एट दिस स्टेज लेवल ऑफ एफ एस एच एन एल एच इज हाई और एट द पिक विच इंड्यूसेस राफ्चरिंग ऑफ ग्राफियन फोलिकल ये दोनों हॉर्मोन के इंक्रीज होने की वजह से ग्राफियन फोलिकल जो है दिस ग्राफियन फोलिकल राफ्चर्ड 
ठीक है तो रफ चार्जिंग ऑफ ग्राफेन फोलिकल एंड रिलीज एक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवलेशन मतलब रिलीज ऑफ एक फ्रॉम ग्राफेन फोलिकल इज कॉल्ड ओवलेशन यहाँ पे जो एक जो रिलीज होता है ये कौन सा स्टेज में होगा याद होगा दिस स्टेज इज एक्चुअली द सेकेंडरी ओसाइट क्लियर तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूँगा जब एफ एस एच एंड एल एच हॉर्मोन का लेवल एक साथ बढ़ जाता है उससे क्या होता है ग्राफियन फोलिकल जो है ग्राफियन फोलिकल इज यूज टू रफ्चर ठीक है ग्राफियन फोलिकल का डिजेनरेशन स्टार्ट होता है और रफ्चर होता है इससे क्या होता है ग्राफियन फोलिकल के अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट डेवलप हुआ था दिस सेकेंडरी ओसाइट इज रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फोलिकल एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज नोन एज ओवुलेशन एंड इट इज जनरली ओकर्स इन ओवुलेटरी फेज ठीक है ये तो हो गया रिलीज ऑफ एग अभी रिमेनिंग जो लास्ट फेज है विच इज कॉल्ड एज लूटियल फेज तो इसमें क्या होता है देखो तो ओवुलेटरी फेज कब होता है दिस ओवुलेटरी फेज इज ओकर्स एट द मिड ऑफ द मेन्स्ट्रेशन सेकेंड मतलब फोर्टीन टू फिफ्टीन डेज के अंदर ये ओवुलेटरी फेज जनरली होता है नाउ अभी क्या होता है देखो आफ्टर ओवलेटरी फेज ग्राफियन फोलिकल से तो एक रिलीज हो गया या फिर सेकेंडरी ओसाइड रिलीज हो गया नाउ नेक्स्ट फेज में क्या होता है देखो उस फेज का नाम क्या है लूटियल फेज ठीक है दिस फेज इज कॉल्ड एज लूटियल फेज इसमें क्या क्या होता है देखो दिस फेज इंक्लूड्स 15 टू 28 डे इन ए साइकिल मतलब 15 से लेकर 28 डेज के अंदर ये फेज का फेज होता है विच इज कॉल्ड एज लूटियल फेज इसमें क्या होता है देखो रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल मतलब एक तो रिलीज हो गया बट सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज स्टिल प्रेजेंट तो रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल्स आर स्टिमुलेटेड बाय एल एच यहाँ पे देखो रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल को कौन स्टिमुलेट कर रहा है एल एच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस एल एच दिस रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज कन्वर्टेड इन टू कॉरपास लुटियाम मैं फिर से रिपीट करूँगा ये कब होता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी डे ऑफ द साइकिल इसमें क्या होता है रिमेनिंग सेल्स होता है मतलब एक रिलीज होने के बाद जो बाकी जो सेल्स होता है ग्राफियन फोलिकल का दिस ग्राफियन फोलिक रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन कौन स्टिमुलेट करेगा बार फिर से मैं बोलूँगा कौन सा है इसमें इज द ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन वैन दिस ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट द रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल दिस रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज कन्वर्टेड इन कोरपास लुटियम ठीक है यहाँ पे क्या फॉर्म होता है कॉर्पास लिटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुई हॉर्मोन एल एच हॉर्मोन ठीक है अब ये कॉर्पास लिटियम फॉर्म हो गया नाउ द एंडोमेट्रियम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन थिकनेस इस स्टेज में क्या होता है एंडोमेट्रियम जो है मीन्स इट इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूटेरस प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन थिकनेस उसका ग्रोथ होता है द यूटेरन ग्लैंड बिकम इलोंगेटेड एंड द यूटेरन वॉल बिकम हाईली वास्कुलर एट दिस स्टेज यूटेरन ग्लैंड जो है वो इलोंगेटेड हो जाता है प्लस यूटेरन वॉल बिकम हाईली वास्कुलर मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द ओवम इज नॉट फर्टिल जो सेकेंडरी ओसाइट मतलब ओवुलेशन के टाइम में जो एक या फिर सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ था हम उसको एक तो नहीं बोल सकते बट वी कैन अप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज द सेकेंडरी ओसाइट तो इफ द ओवम मतलब सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज तो उस ओबलोटरी फेज में एक तो रिलीज रिलीज हो गया अब उस एक का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बाय स्पाम ठीक है तब क्या होता है देन द कॉर्पास लुटियम डी जेनाइट जो कॉर्पास लुटियम फॉर्म हुआ था वो फिर से क्या होता है डी जेनरेट हो जाता है डी जेनरेट होने के बाद क्या फॉर्म होता है डी जेनरेट इन टू कॉर्पास एलविकन ठीक है तो यहाँ पर फिर से मैंने शायद एक पॉइंट मैंने तुम लोगों को नहीं बोला होगा एंडोमेट्रियम जब कॉर्पास लुटियम फॉर्म होता है एंड एंडोमेट्रियम तब क्या होता है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन थिकनेस ठीक है एंडोमेट्रियम भी फॉर्म हो गया एंड एंड सॉरी कॉर्पास लुटियम इज ऑल्सो फॉर्म एट द सेम टाइम एंडोमेट्रियम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन थिकनेस तो यहाँ पे मैंने शायद नहीं बोला होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन थिकनेस ये कैसे होता है क्योंकि जब कॉर्पास लुटियम फॉर्म होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल एच दिस कॉर्पास लुटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरन एंड मैंने पहले भी बार बार बोला है वट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरन दिस प्रोजेस्टेरन यूज टू मेंटेन द वॉल ऑफ यूटेरास इसके वजह से एंडोमेट्रियम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन थिकनेस ठीक है यहाँ पे तो थिकनेस बढ़ जाता है 
उससे ब्लड फ्लो भी बढ़ता है बिकम हाईली वास्कुलर इलोंगेटेड भी हो जाता है दो यूटरन ग्लैंड जो है थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो इफ द ओवाम इज नॉट फर्टिलाइज फिर से मैं यही रिपीट करता हूँ कौन सा इफ द सेकेंडरी ओसाइट और ओवाम इज नॉट फर्टिलाइज देन द कॉर्पास ल्यूटियम डी जेनरेट अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पास ल्यूटियम फिर से डी जेनरेट होकर क्या बन जाता है कॉर्पास एलविकन जैसे ही कॉर्पास ल्यूटियम कन्वर्टेड इन टू कॉर्पास एलविकन तब क्या होगा द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज अगेन डिक्रीज क्योंकि कॉर्पास लुटियम से सिक्रिट हो रहा था कौन प्रोजेस्टेरोन अभी कॉर्पास लुटियम ही अगर खराब हो रहा है तो उससे प्रोजेस्टेरोन सिक्रिट कम होगा तो एज ए रेजल लास्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है क्या लिखा है देखो प्रोजेस्टेरोन लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेस ठीक है मतलब ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा एंड इट रिजल्ट इन टू मैंस्ट्रुएशन तो प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर कम होगा तब क्या होगा वाल ऑफ एंडोमेट्रियम अगेन डीजेनरेट और ब्रेक डाउन उससे क्या होगा फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा आप विद इन दिस ट्वेंटी डे ऑफ द सेकेंड ठीक है तो इसमें देखो मैंने जो फर्स्ट टाइम बोला था एक जो सस्पेंस था यहीं पे आके क्लियर होता है जब एल कम होगा तो कॉर्पस लूटियम कन्वर्टेड इन टू कॉर्पस एलविकन इससे क्या होगा प्रोजेस्टेरन का लेवल जो है कम हो जाएगा इससे क्या होगा द वाल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड ब्लीडिंग अगेन स्टार्टेड ठीक है एंड दिस साइकिल इज कैरिड आउट रिपीटेडली इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तब कॉर्पास लुटियम जो है इट विल नेवर डिजेनरेट एंड इट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेर टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्लियर तो प्रोजेस्टर हॉर्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये तो हो गया द फोर फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक है नेक्स्ट में अगर देखो ये ग्राफ है ग्राफ ग्राफ को अच्छे से समझो तो ग्राफ को अगर समझना है उसको चार इवेंट्स में समझो फर्स्ट इवेंट अगर देखो मैंने यहाँ पे एक एरो आ रहा है देखो इट इज द पिट्यूटरी हॉर्मोन लेवल पिट्यूटरी हॉर्मोन मतलब पिट्यूटरी हॉर्मोन का जो इफेक्ट है इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसमें ये इस लेवल में समझा जाता है सेकेंड में देखो ओवर एन इवेंट्स जब पिटूटरी हार्मोन के वजह से ओवर के अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर एन इवेंट्स ओवर एन इवेंट्स जब ओवर के अंदर चेंजेस होता है उससे क्या होता है ओवर एन हारमोन भी रिलीज होता है एंड वही ओवर एन हारमोन का भी अप्स एंड डाउन्स होता है ये थर्ड लेवल है एंड ड्यू टू दिस अप्स एंड डाउन्स ऑफ द ओवर एन हारमोन एंडोमेट्रिया में क्या क्या चेंज होता है यूटेराइन इवेंट्स बोलते हैं उसको हम लोग तो चार लेवल में हम लोग इसको समझाते हैं फर्स्ट क्या है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल सेकंड क्या है ओवर एन लेवल ओवर एन इवेंट थर्ड थर्ड क्या है ओवर एन हार्मोन लेवल्स एंड लास्ट वन इज यूटराइन लेवल ठीक है तो फर्स्ट व्हाट आर द फोर फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट था मेंस्ट्रुअल फेज तो मेंस्ट्रुअल फेज में मैंने क्या बोला था द लेवल ऑफ एल एच डिक्रीज ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो एक एरो आ रहा है देखो दिस लाइन इंडिकेट द लेवल ऑफ एल ठीक है तो एल का लेवल यहाँ पे देखो डिक्रीज है वन द लेवल ऑफ एल इज डिक्रीज तब क्या होगा वाल ऑफ एंडोमेट्रियम इज इज ऑल्सो डिजेनरेट तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा प्रोजेस्टेर लेवल भी कम होगा फिर से मैं रिपीट करता हूँ जब एल का लेवल कम होगा तो प्रोजेस्टेर का लेवल भी कम होगा क्योंकि एल एच स्टिमुलेट करता है कॉर्पास ल्यूटियम को कॉर्पास ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेर तो एल एच का अमाउंट अगर कम होगा तो कॉर्पास ल्यूटियम कन्वर्टेड इनटू कॉर्पास एलिविकन तो उससे क्या होगा लेवल ऑफ प्रोजेस्टेर भी डिक्रीज होगा वन दिस प्रोजेस्टेर लेवल इज डिक्रीज द वाल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रेक्स एंड स्टार्ट ब्लीडिंग एंड देट इज एट इज कॉल्ड एज मेन्स्ट्रुएशन फेज ठीक है नेक्स्ट फेज क्या था नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज फोलिकुलर फेज फोलिकुलर फेज में अगर देखो ड्यूरिंग दिस फेज एफ एस एच हॉर्मोन का जो लेवल जो है इट इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट क्या होता है एफ एस एच स्टिमुलेट द ग्राफेन फोलिकुल तो ग्राफेन फोलिकुल से कौन सा हॉर्मोन रिलीज होगा एस्ट्रोजन वन दिस लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज इंक्रीजेस तब क्या होगा तब जाके क्या होगा वाल ऑफ एंडोमेट्रियम जो है वो धीरे धीरे रिपेयर होगा और डेवलप होगा मतलब प्रोलीफारेट हो जाएगा 
ठीक है प्लस उस पर यूट्रेन ग्लैंड ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा ठीक है नेक्स्ट फेज में क्या था ओबुलेटरी फेज इसमें क्या होता है देखो एफ एस एच एंड एल एच दोनों का जो लेवल है बोथ द एफ एस एच एंड एल एच इज प्रेजेंट एट द पिक जब एफ एस एच एंड एल एच हॉर्मोन का लेवल पिक में होता है तब क्या होता है इट इंड्यूसेज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट और ओवाम फ्रॉम द ग्राफियन फोलिकुल इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन ठीक है ओवुलेशन हो गया ना नेक्स्ट फेज में क्या होता है देखो आफ्टर दिस ओवुलेशन फेज द लेवल ऑफ एफ एस एच डिक्रीज ठीक है लेवल ऑफ एफ एस एच डिक्रीज एंड द लेवल ऑफ एल एच वाइट इंक्रीज यहाँ पे क्या देखो एफ एस एच का लेवल कम हो रहा है और एल एच का लेवल ज़्यादा हो रहा है वन दिस लेवल ऑफ एल एच इंक्रीज एस तब क्या होगा रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफी एंड फ्लोकल इज कन्वर्टेड इन टू कॉर्पस लुटियम ठीक है ना इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज दिस कॉर्पस लुटियम इज कन्वर्टेड इन टू कॉर्पस एल वी कैन एंड दिस रिड्यूस इससे क्या होता है नेक्स्ट अगर देखो इससे जब कॉर्पस एल वी यहाँ पे देखो जब कॉर्पस लुटियम फॉर्म होता लेवल ऑफ प्रोजेस्टर हॉर्मोन इज एट द पिक बट वेन दिस कॉर्पस लुटियम इज कन्वर्टेड इन टू कॉर्पस एल वी कैन एंड एन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टर हॉर्मोन इज डिक्रीज इससे क्या होता है एंडोमेट्रियम वाल अगेन डिजेनरेट एंड स्टार्ट ब्लीडिंग ठीक है तो ये तो हो गया पूरा मेन्स्ट्रेशन साइकिल तो ये जब साइकिल पर हो गया मेन्स्ट्रेशन साइकिल उसमें हर एक ग्राफ में जो है हर एक ग्राफ के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के पढ़ना ठीक है एलोंग विद टेक्स्ट तब जाके ये मेन्स्ट्रेशन साइकिल क्लियर होगा बिकॉज दिस मेन्स्ट्रेशन साइकिल कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है ड्यू टू द एक्सेसिव इंटरवेंशन ऑफ द हॉर्मोन्स ठीक है बट स्टिल इफ यू कंसीडर द ग्राफ एलोंग विद द टेक्स्ट इट विल बी इजियर फॉर यू ठीक है ये तो हो गया हम लोगों का मेन्स्ट्रेशन साइकिल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनोपोज हम लोगों ने मीनार्ची स्टार्ट किया था बोला था व्हाट इज़ द मीनार्ची मीनार्ची मतलब द फर्स्ट मेन्स्ट्रेशन साइकिल एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी और मेनोपोज क्या है ये जो मेन्स्ट्रेशन साइकिल है आफ्टर अ सर्टन एज मेन्स्ट्रेशन साइकिल बंद हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेनोपोज इट इज़ द फेज फिर से मैं डेफिनेशन यहाँ पे देखो ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है डिफाइन मेनोपोज और वट इज वट इज मेनोपोज इट इज़ द फेज इन हुई परमानेंट स्टोपेज ऑफ ओवुलेशन और मेन्स्ट्रेशन इज ओकर्स कॉल्ड मेनोपोज इसमें क्या होता है परमानेंटली ओवुलेशन और मेन्स्ट्रेशन जो है बंद होता है एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मेन्स्ट्रू दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मेनोपोज ये कब होता है इन फीमेल इट ओकर्स एट द एज ऑफ एज बिटवीन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ठीक है फोर्टी फाइव टू फिफ्टी एज के अंदर ये फीमेल में ज़्यादातर होता है तो यहाँ पे हो गया मेनोपोज अभी सेकेंड अगर देखो वाट आर द मैंस्ट्रल डिजोर्डर जो फीमेल में ज़्यादातर दिखाई देता है वाट आर द डिजोर्डर फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एमेनोरिया ठीक है ये फिर से टर्म को रिपीट करूँगा वॉट इज द टर्म एमेनोरिया तो एमेनोरिया क्या का मतलब क्या है इट इज़ द एबसेंस ऑफ मेन्स्ट्रेशन जब किसी भी एडल्ट फीमेल के बॉडी के अंदर मेन्स्ट्रेशन एबसेंट होता है नॉट एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी इन नॉर्मल केस और नॉट एट द स्टेज ऑफ मेनोपोज बिफोर मेनोपोज अगर किसी के बॉडी के अंदर मेन्स्ट्रेशन बंद होता है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एमेनोरिया सेकेंड वन इज कॉल्ड मेनोरेजिया मेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव मेन्स्ट्रेशन इसमें क्या होता है एक सिंगल विद इन एस विद इन ट्वेंटी एट डेज या फिर वन मंथ कभी कभी मोर देन वन टाइम्स मेन्स्ट्रेशन ब्लीडिंग होता है मतलब अट्ठाईस दिन के अंदर कभी कभी दो बार ब्लीडिंग होता है मतलब एक्सेसिव मेन्स्ट्रेशन होता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मेनोरेजिया एमेनोरिया क्या था अगर मेन्स्ट्रेशन ना हो मेनोरेजिया मतलब क्या है अगर मेन्स्ट्रेशन ज़्यादा हो एंड डिस मेनोरेजिया का मतलब क्या है पेनफुल मेन्स्ट्रेशन ये फीमेल के केस में ज़्यादातर होता है वन दे एंटर इन टू द मेन्स्ट्रेशन साइकिल दिस मेन्स्ट्रेशन साइकिल कॉज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन ठीक है एंड दिस पेनफुल मेन्स्ट्रेशन इज कॉल्ड एज डिस मेनोरिया ठीक है तो ये हो गया मेन्स्ट्रल डिजॉर्डर ठीक है तो बाहर बारिश हो रहा है शायद साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है
मतलब तुम लोगों का कम सुनाई भी दे सकता है स्टिल ट्राई टू फॉलो द टेक्स्ट ठीक है तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक मैंस्ट्रोशन साइकिल को डिटेल्स में कर लिया सेकेंड मेनोपोज को भी हम लोगों ने कर लिया देन मैंस्ट्रोशल मैंस्ट्रोल डिजॉर्डर को भी हम लोगों ने कर लिया अभी कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द 